ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സൗമീസ് കിച്ചൺ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കട്ട്ലെറ്റാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട്ലെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായ കിഴങ്ങ് അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു ഫിസിൽ ഏൽപ്പിച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് വേണ്ട ഒറ്റ ഫിസിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി ഒറ്റ ഫിസിലിനെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കൂടി വേവിക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബീൻസും കുറച്ച് ക്യാരറ്റും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതും ഒരു ഒരു ഫിസിൽ കേൾപ്പിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് വേണ്ട അപ്പം വെള്ളം കുറച്ച് മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ അധികം ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് ഇത് വേവാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഫിസിൽ കേൾപ്പിച്ച് ഇതും നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സവാള മീഡിയം സൈസിലെ ഒരു സവാള ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതിനി ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു അഞ്ച് എല്ല് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയുമാണ് എടുത്തത് ഇനി നമുക്കിത് ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഒരുപാടങ്ങ് വേണ്ട നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ആ ഒരു പച്ച മണം ഒന്ന് മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു അല്പം വലിയ ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ പച്ചമുളക് എടുക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുഴപ്പമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് എരിയൊക്കെ കഴിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുട്ടികൾ കൂടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായതുകൊണ്ട് എരി അല്പം കുറയ്ക്കുകയാണ് എരി ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമാണ് അരി കഴിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് പച്ചമുളക് കുറച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എരി ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം എരി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിനെ എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോയിൽ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു സുമിയുടെ ആരാ സുമിയുടെ സിസ്റ്റർ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ല സുമി എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ് ഏതാണ്ട് ഞങ്ങളൊരു പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എൻ്റെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് പേരെന്നോട് കമൻസിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആണെന്ന് കുറച്ച് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും സുമി ആരാന്നില്ലേ അപ്പോൾ സുമിയും ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ചാനൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് സുമീസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയാണ് സുമി അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ചേർക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ എരിവ് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ എരിവൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം കുരുമുളകും നമുക്ക് ചേർക്കാൻ എരി ഒരുപാടായിപ്പോയാലും നമുക്കിത് കഴിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം 
എല്ലാം ഒന്ന് നമ്മളതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പം ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഇല്ല അതിലും കുറച്ചുകൂടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ മസാലകളുടെ ഒക്കെ മഞ്ഞ മണ പച്ച മണമൊന്ന് മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഒരുപാട് വെന്തു പോകരുത് വെജിറ്റബിൾസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു വിസിൽ ഏൽപ്പിച്ചൊന്ന് വേവിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് വെന്തു പോയാലും ശരിയാകില്ല അപ്പം ഒന്നേ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിൽ വേവിക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സവാളയൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വയറ്റിയില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്തത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ സവാള സവാളയുടെ കൂടെ നമുക്ക് വയറ്റി അത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുക്കറിൽ വേവിക്കാം അപ്പം കുക്കറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഒരു ഫിസിൽ വേവിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഒറ്റ ഫിസിലിൽ നമുക്കതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ച പൊട്ടാറ്റോ പൊടി ചേർക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഒന്ന് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തതാണ് ഇതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കിഴങ്ങ് നമ്മൾ തൊലിയോട് കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുമ്പം നമുക്കത് ഉടച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മളെല്ലാം തൊലിയോടാണ് തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വെള്ളമയം പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ തൊലിയോട് കൂടിയിട്ട് അത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല വേ നമ്മൾ എത്ര വേവിച്ചാലും ഒരുമാതിരി വേവാത്തതുപോലെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു കരിക്ക് വരുമെന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതായി കിട്ടില്ല അപ്പം അതൊന്ന് നോക്കിയെടുക്കുക കിഴങ്ങൊക്കെ എടുക്കുമ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ കിഴങ്ങ് വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപ്പും എരിയും മസാലയൊക്കെ കറക്റ്റാണോ എന്ന് ഈ സമയത്തൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാൻ നോക്കിയതിൽ കുറച്ച് എരിവും ഉപ്പും കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കിഴങ്ങിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ടങ്ങ് വലിഞ്ഞ് മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ചെറിയ തീ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ തീ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആറാനായിട്ട് വെക്കാം ഒരുപാട് ആറരുത് നമുക്ക് കയ്യിൽ അത് പിടിക്കത്തക്കോണം ആ ഒരു പരുവത്തിന് നമ്മൾ ചൂടാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് ഉരുട്ടി നല്ല ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഒരുപാടങ്ങ് ആറിപ്പോയാലും അത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫുള്ളങ്ങ് ആറിപ്പോകരുത് ചെറിയ ചൂടോടെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ചൂടോടെ വേണം നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇപ്പം കുറച്ച് ചൂടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു അല്പം നേരവും കൂടി ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നല്ല ചെറിയ ചൂട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിത് കൈ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് ഞാൻ വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ തക്കോണം ആ ഒരു പരുവത്തിന് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഇപ്പം
ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ഉടച്ചെടുത്തപ്പോഴ് ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറുത് ചെറിയ ഭാഗത്ത് ഉടഞ്ഞു ഉടയാതെ കട്ടിയായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് അത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് ഉടയ്ക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചേർത്ത മസാലയും ഉപ്പും എരിവും അതും പിന്നെ നമ്മൾ ആ വെജിറ്റബിൾസും കിഴങ്ങും എല്ലാം കൂടി ഒരേപോലെ അത് മിക്സായി കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മസാലകൾ എല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിൻ്റെ കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് ഒട്ടും മടി കാണിക്കാതെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ വലിയ പിശുക്കാണ് അതിനൊക്കെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അപ്പം അതും കൂടി എൻ്റെ മോള് ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം മസാലകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ ആ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിന് നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കയ്യിലൊരൽപ്പം എണ്ണ തൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഉരുട്ടി പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കയ്യിൽ എണ്ണ തൂക്കുന്നത് അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇപ്പം എനിക്കിതെല്ലാം അപ്പം നല്ല പരുവത്തിനാണ് കിട്ടിയത് ശരിക്കും ഇത് ഒട്ടിയൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പം എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കയ്യിലൊരൽപ്പം എണ്ണ തൂത്തേക്കുക അങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാനായിട്ടാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചൊന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ ഷേപ്പിന് അങ്ങ് കിട്ടും അത് പിന്നെ ആ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ കട്ട്ലറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണ് ഇത് കട്ട്ലറ്റൊക്കെ അത് വലിയ പാടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല ചെറിയ ചില ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് നല്ല കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇത് കേട്ടോ അത് കട്ട്ലറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉരുളം കിഴങ്ങും ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതുപോലെ വേവുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടില്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്പീഡൊന്നും കൂട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ സാധാ ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഒട്ടും പാടില്ല അതാണ്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ് ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഉരുളം കിഴങ്ങുമൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കും നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതെനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞു തരാൻ നല്ല നല്ല കിഴങ്ങ് നോക്കിയെടുക്കുക ഇതിപ്പം എനിക്കിപ്പം നല്ലതാണ് കിട്ടിയത് പെട്ടെന്ന് വെന്തു നല്ല ഒരു പരുവത്തിന് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പം ഇത്ര സ്പീഡിന് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചിലപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി കുഴഞ്ഞ ഒരു പരുവത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിപ്പം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം അങ്ങനെ അല്പം കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കുറച്ച് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തില്ലേ ഈ കൂട്ടുക ഇത്രയും കൂടി അതിലേക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മളത് ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരുപാടൊന്നും പറ്റത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവം നമുക്കൊന്ന് വിട്ട് കിട്ടും ഒരുപാടൊന്നും പറ്റില്ല എന്നാലും
വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം വെള്ളം ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഇതാക്കിയെടുക്കാം ആ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതെന്തായാലും കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പരിപാടി ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന കാര്യം നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ഞാനിതെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസും മുട്ടയുമാണ് അപ്പം ഒരു മുട്ട എടുക്കുക ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം എടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു സോറി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സോറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ് ഇപ്പം ഞാനിത് നേരത്തെ ചെയ്യാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തതല്ല പെട്ടെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കി വന്ന് അങ്ങനെ കട്ട്ലെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ നോക്കിയത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇല്ല തീർന്നുപോയി അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രെഡ് ക്രംസ് തന്നെ എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റവയും കായും നല്ലത് നമുക്ക് കട്ട്ലെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്കത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താ ചെയ്യാനാ കണ്ടില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചു ഇതാണ് സോറി കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം ഇവിടെ കടയിൽ വിട്ട് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രെഡ് ക്രംസ് തന്നെ വെച്ച് ചെയ്യണം വേറെ ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് നല്ലൊരു കളറും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തെങ്കിലേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ടേസ്റ്റിലൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസം വരത്തില്ല നമ്മൾ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന മസാലയൊക്കെ ഒരുപോലല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെപ്പോലെ ഇതുപോലെ റവ യൂസ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കണം ബ്രെഡ് ക്രംസ് തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്കിട്ട് രണ്ട് വശവും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം വേണ്ടി വരത്തില്ല നമുക്കിത് എണ്ണയിലിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലെല്ലാം വെന്തിരിക്കല്ലേ നമുക്ക് പുറത്ത് നല്ല ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പ സമയം അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് വശവും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണയും നമുക്ക് ഒരുപാട് വേണമെന്നില്ല മുങ്ങിക്കിടക്കണമെന്നില്ല കുറച്ച് എണ്ണ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി മുങ്ങിക്കിടക്കണമെന്നില്ല കുറച്ച് എണ്ണ ആയാലും കുറച്ച് എണ്ണ മതി ഇതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ബാച്ചാണ് ബാക്കി ഇത്രയും ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് വശം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇതുപോലുള്ള നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്